درود بر شما دوستان و همراهان در خدمت شما این با یکی دیگر از کلیپ های آموزشی انگلیسی مثاب خوردن و در این درس میخواییم بر خصوص عبارت های رایج و کاربردی برای اوقات مختلف در انگلیسی صحبت بکنیم و این عبارت های رایج و کاربردی رو با هم تمرین کنیم و مرور کنیم و ملکه ذهنمون بکنیم دوستان در نظر داشته باشید برای اینکه یادگیری و تمرین شما موثر و مفید باشه ما هر عبارت رو برای شما سه بار در این درس بیان و تکرار کردیم یک بار به حالت شمرده شمرده و کلمه به کلمه یک بار با سرعت کند و یک بار با سرعت نرمال پس شما هم در نظر داشته باشید که طبق روش حتما تمرین بکنید و حتما هنگام تمرین با صدای رسا عبارت ها رو تکرار بکنید و صدای خودتون رو ضبط بکنید و برای اینکه بتونید اشتباهات احتمالی تلفظی خودتون رو پیدا بکنید و اونها رو رفع بکنید حتما با نحوه بیان در این کلیپ مقایسه بکنید تا بتونید تاثیر بسیار خوبی در یادگیریتون بگذارید بسیار خوب اجازه بدید بپردازیم به عبارت های رایج و کاربردی برای بیان اوقات مختلف در انگلیسی What time is it? What time is it? Yani saat chande. What time is it? What time is it? At what time? At what time what یعنی چه time یعنی زمان at what time یعنی در چه ساعتی at what time at what time it is 10 o'clock It's ten o'clock. O'clock برای بیان ساعت ten یعنی ده. It's ten o'clock یعنی ساعت ده است. It's ten o'clock. It's ten o'clock. It is half past ten. It's half past ten. Half یعنی نیمه past یعنی زمان گذشته یا گذشته ten یعنی ده یعنی ساعت ده و نیمه. It's half past ten. It's half past ten. It is quarter past ten. It's quarter past ten. Yani saat deh robast. It's quarter past ten. It's quarter past ten. It is a quarter to ten. It's a quarter to ten. Quarter یعنی یک چهارم و در زمانی که شما بخواید ساعت رو بیان بکنید یعنی یک روب It's a quarter to ten یعنی ساعت یک روب به ده یا یک روب به ده مونده It's a quarter to ten It's a quarter to ten Morning Morning Yani Sob Morning Morning Noon Noon Yani Zor Noon Noon
afternoon 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 کلمه ترکیبی است که از ترکیب دو کلمه نون و after استفاده شده after یعنی پس از یا بعد از afternoon یعنی بعد از ظهر afternoon afternoon evening evening یعنی غروب یا عصر evening evening night night یعنی شب night night midnight 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 کلمه ترکیبی است که از ترکیب دو کلمه night و mid به معنی middle یا mid به معنی نیمه استفاده شده و midnight یعنی نیمه شب midnight midnight year year یعنی سال year year month month یعنی ماه month month week week دوستان در مورد تلفظ w در week دقت داشته باشید زمانی که شما میخواید w رو در انگلیسی تلفظ بکنید به دلیل اینکه ما صدای w رو در فارسی نداریم بسیاری از زبان آموزان در تلفظ w در انگلیسی دچار اشتباه میشن زمانی که شما میخواید W رو در انگلیسی تلفظ بکنید باید دقت داشته باشید که لبهای شما حالت بوسه به خودش بگیره و هوا خارج میشه اما زمانی که شما میخواید V در انگلیسی رو تلفظ بکنید نیش دندون بالا لب پایین رو میگزه و شما میگید مثلا وحید اما وقتی که میخواید W رو تلفظ بکنید باید همونطور که گفته شد لبها حالت بوسه به خودش بگیره و هوا خارج میشه مثل Welcome مثل what یا در اینجا مثل week یعنی هفته week week day day یعنی روز day day hour hour یعنی ساعت همونطور که میبینید h در ابتدای hour ناخاناس و هیچ صدایی رو تولید نمیکنه hour hour minute minute یعنی دقیقه منت منت سکند سکند یعنی ثانیه سکند سکند present present 
present یعنی زمان حال در مورد تلفظ present توجه داشته باشید بین P و R صدایی مشاهده نمی کنید که بسیار دیده میشه خیلی از زبان آموزان به اشتباه تلفظ میکنن present اما به این صورت تلفظش نیست present و صدایی هرگز بین P و R وجود نداره و ما هم صدایی رو اضافه نمی کنیم present یعنی زمان حال present present past 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 yani guzashte past past future future یعنی آینده future future now 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 یعنی اکنون یا حالا now now Today 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 یعنی امروز در مورد تلفظ او در today دقت داشته باشید که تلفظ او در اینجا چیزی بین او و ا باید باشه و today یا today تلفظ اشتباهی است دقت داشته باشید به این صورت بعد تلفظ بشه Today امروز Today Today This morning This morning This yani in morning yani sob This morning yani emru sob This morning This morning This afternoon This afternoon Afternoon همطور که گفتیم یعنی بعد از ظهر یا عصر This afternoon یعنی امروز عصر یا امروز بعد از ظهر This afternoon This afternoon Tonight 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 Yani Mshab Tonight Tonight This week This week Week Yani Hafte This Yani in Ya Sharabinazdik This week Yani in Hafte This week This week This month This month Month Yani Ma This Yani in This month Yani in Ma This month This month This year This year Year yani sal This yani in This year yani hamin sal Ya in sal This year This year Yesterday Yesterday 
yesterday یعنی دیروز دقت داشته باشید زمانی که شما آر رو در انگلیسی میخواید تلفظ بکنید یه مقدار آر تلفظش با ر در فارسی کمی فرق میکنه شما زمانی که میخواید ر در فارسی رو تلفظ بکنید زبون شما حالت مسلسلی به خودش میگیره مثل راحت ر ر راحت اما وقتی که میخواید آر رو در انگلیسی تلفظ بکنید باید دقت داشته باشید که زبان شما حالت مسلسلی به خودش نباید بگیره و زبان شما نزدیک به سقف دهانتون میشه و آر به این صورت تلفظ میشه پس در مورد تلفظ yesterday yesterday تلفظ اشتباهی است هر چند اگر شما همچی تلفظی رو هم داشته باشید یک نیتیو ممکنه متوجه بشه اما تلفظ زیبایی و قشنگی نیست پس در مورد تلفظ yesterday اگر دقت بفرمایید میبینید که آر تقریبا یک حالت بسیار تلفظ خفیفی داره و حتی میشه گفت که به گوش شنیده نمیشه yesterday دیروز yesterday 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 morning. Yesterday morning. Morning, yani sob. Yesterday, yani diruz. Yesterday morning, yani diruz sob. Yesterday morning. Yesterday morning. Yesterday afternoon. Yesterday afternoon. Afternoon, yani بعد از ظهر. Yesterday, yani دیروز. Yesterday afternoon, yani دیروز بعد از ظهر. Yesterday afternoon. Yesterday afternoon. Yesterday evening. Yesterday evening. Evening, yani asr, yesterday, yani diruz. Yesterday evening, yani diruz, asr ya diruz, gurub. Yesterday evening. Yesterday evening. The day before yesterday. The day before yesterday. Yesterday, yani diruz, before, yani قبل از. The day, اشاره میکنه به اون روز خاص. The day before yesterday, همطور که از معنیش ممکنه حدس بزنید, یعنی روزی که قبل از دیروز بوده. که در حقیقت ما در فارسی بهش میگیم پری روز. اما برای پری روز در انگلیسی کلمه ای وجود نداره و از این عبارت استفاده میشه. The day before yesterday. The day before yesterday. Last night. Last night. Last, yani آخرین. Night, yani شب. Last night, yani دیشب. Last night. Last night. Last week. Last week. Week yani hafte. Last yani آخرین. Last week yani hafte ye gozashte. Last week. Last week. Last month. Last month. Month یعنی ماه. Last یعنی آخرین. Last month یعنی ماه گذشته. Last month. Last month. Last year. Last year. Year یعنی سال. Last یعنی آخرین. Last year یعنی سال گذشته. Last year. Last year. تا 
tomorrow. Tomorrow یعنی فردا همونطور که خدمتتون عرض شد در مورد تلفظ آر باید توجه بفرمایید زمانی که میخواید آر رو تلفظ بکنید زبان شما نزدیک به سقف دهانتون میشه و حالت مسلسلی رو نباید در تلفظ آر در انگلیسی اجرا بکنید یعنی tomorrow تلفظ زیبا و قشنگی نیست tomorrow 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 morning. Tomorrow morning. Morning yani sob. Tomorrow yani farda. Tomorrow morning yani farda sob. Tomorrow morning. Tomorrow morning. Tomorrow afternoon. Tomorrow afternoon. Afternoon yani بعد از ظهر. Tomorrow yani فردا. Tomorrow afternoon yani فردا بعد از ظهر. Tomorrow afternoon. Tomorrow afternoon. Tomorrow evening. Tomorrow evening. Tomorrow یعنی فردا evening یعنی عصر یا غروب tomorrow evening یعنی فردا غروب tomorrow evening tomorrow evening day after tomorrow day after tomorrow tomorrow یعنی فردا day یعنی روز after یعنی پس از یا بعد از day after tomorrow عبارتی است که برای پس فردا در انگلیسی استفاده میشه همونطور که میبینید در انگلیسی کلمه ای برای پس فردا وجود نداره و از عبارت day after tomorrow برای پس فردا در انگلیسی استفاده میشه day after tomorrow day after tomorrow Next week. Next week. Week yani hafte. Next yani badi. Next week yani hafte ye bad. Next week. Next week. Next month. Next month. Month yani mah next yani badi. Next month yani mah bad. Next month. Next month. Next year. Next year. Year یعنی سال Next یعنی بعدی Next year یعنی سال بعد Next year Next year بسیار خوب دوستان به پایان این درس در مورد عبارت های رایج و کاربردی برای اوقات مختلف در انگلیسی رسیدیم امیدواریم با تمرین و مرور طبق روشی که دارید مشاهده می کنید به نتیجه بسیار خوبی برسید ما در این درس سعی کردیم با تکرار سه باره عبارت ها که یک بار به حالت شمرده شمرده و کلمه به کلمه و یک بار با سرعت کند و یک بار با سرعت نرمال برای شما صورت گرفت سعی کردیم که فرصت کافی رو برای شما ایجاد بکنیم تا شما بتونید حتما همراه با ما مرور کنید تمرین کنید رونویسی بکنید و البته با ضبط صدای خودتون و گوش کردن به صدای خودتون بتونید اشتباهات تلفظی خودتون رو پیدا بکنید و اونها رو رفع بکنید پس شما هم فراموش نکنید که حتما طبق روش کار بکنید و حتما طبق روش تمرین بکنید تا نتیجه بسیار خوبی از تمرین و استفاده از این درس ها داشته باشید بسیار خوب دوستان سپاسگزاریم از همراهی و حمایت های شما عزیزان منتظر نظرهای سازنده شما در قسمت کامنت هستیم 
لطفا فراموش نکنید که با اشتراک ویدیوها اونها رو در اختیار دیگران هم قرار بدید تا بتونن استفاده بکنن همچنین فراموش نکنید که برای دریافت درس های بیشتر و درس های آینده کانال انگلیسی مثل آب خوردن رو حتما دنبال بکنید و به دیگران هم معرفی بکنید بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان ایام به کام خوش باشید